അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പി ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്താ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ പത്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റമദാൻ മാസമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികവും പണി കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ബ്രെഡ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഡ്രിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് കിട്ടിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രൗണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാനിലിട്ട് നല്ല പോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന പാട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് മീഡിയം സൈസ് എഗ്ഗ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രെഡിലും നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫില്ലിങ്ങിലും ഉപ്പുണ്ടാവും സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് അത് നിങ്ങൾ സ്പൈസി ലെവലിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിലേക്കുള്ള മസാല ആണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സവാള വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്തൂരി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഉള്ളിയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കായി വന്ന ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വഴന്ന് വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തന്തൂരി മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പൊടികൾ ചേർത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ മസാല ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തന്തൂരി മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇത്തിരി ഗീ ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ ഡിപ്പിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് ഫില്ലിങ് താഴെ പോവും നാല് പീസാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര ലെയർ ആണോ ആ ലെയർ പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മസാല ആണോ ഇഷ്ടം ആ മസാല വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഈവൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ബ്രെഡ് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലെയറിൻ
ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊരു സ്പാച്ചില വെച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ആ പാനിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടി ഏകദേശം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം എന്നാലേ അതിനൊരു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റേ സൈഡ് ഇത്ര ബ്രൗൺ ആവരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് കളറായാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് ടു ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ബ്രെഡ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയി